കൃപയുടെ കൊയ്ത്തുകാലം ശു നോമ്പായി എന്തു കഷ്ടമായി ഇറച്ചി തിന്നാൻ ഇനി ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരം വരെ കാത്തിരിക്കണം മീനും കഴിക്കാനാവില്ലേ എന്തു ചെയ്യും ഇനി കാലത്തെ എണീക്കണമല്ലോ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പൊല്ലാപ്പ് വികാരിച്ചും നോക്കൂലേ സിസ്റ്റേഴ്സും ചോദിക്കൂലേ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ക്ഷീണം മാറ്റാൻ എന്തു ചെയ്യും ഒരു സ്മോൾ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉറക്കം കിട്ടും ക്ഷീണം പോകും ശോ നോമ്പായി എന്ത് കഷ്ടമായി പോയി ഇതുപോലാണോ നാം ഈ അൻപത് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അല്ല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നല്ല നാളുകൾ വരവായി ദൈവകാരുണ്യം അനുഭവിക്കുന്ന നന്മക്കാലം വന്നു ചേർന്നിരിക്കും കൃപയുടെ കൊയ്ത്തുകാലം ഇതുതന്നെ എല്ലാവരോടും അനുരജ്ഞനപ്പെടാനാകുന്ന ദിനങ്ങൾ കൈവന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ആരോടും പരിഭവമില്ല പരാതിയില്ല ക്ഷമയും സ്നേഹവും മാത്രം കരിക്കുറി തിരുന്നാളിന് ഇത് തുടങ്ങാനായില്ലെങ്കിൽ ദേ ഇന്നു മുതൽ തീരുമാനം ഇന്നു തന്നെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല കാലം അല്ലേ നോമ്പുകാലം ആഴത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തിൻ്റെ കൃപാകാലവും ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഇടവക പള്ളിയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപത്തിന് മുൻപിൽ നിത്യവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വന്ന് നിശബ്ദരായി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വികാരിയച്ചൻ കണ്ടു നോമ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കാരിത്താസിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അഭയാർത്ഥികളായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ അവിടുത്തെ കപ്പ്യാരാണ് ഒരു ദിവസം അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാതാവിൻ്റെ രൂപക്കൂടിന് പിന്നിലെ മൾട്ടി പ്ലഗിൽ കുത്തി രണ്ടുപേരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ നിത്യവും ചാർജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ ഈ കാര്യം കൗതുക വാർത്തയായി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മാസിക എഴുതിയിരുന്നു ഏതായാലും നമുക്കിത് റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള കാലമാണ് കൃപയുടെ കാലം കനിവ് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാലം ഇത് പുതുവസന്തമാണ് നാം ബലഹീനരാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിനമാണ് വിഭുതി ബുധൻ മനുഷ്യ നീ പൊടിയാകുന്നു എന്ന ഉൽപ്പത്തി വചനമല്ലേ നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ച് അന്നു അന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം നിനക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൂടെ ഉണ്ട് കുരിശാണ് രക്ഷ കുരിശിലാണ് രക്ഷ എന്ന സ്മരണ ഉണർത്തുന്ന സമയം കുരിശിലിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ യഥാർത്ഥ വിജയത്തിൻ്റെ പാത കണ്ടെത്താനാൽ ഉള്ള കാലം കൃപാവരത്തിൻ്റെ ഈ കാലയളവ് ഉപകാരമില്ലാതെ കടന്നു പോകരുത് എന്ന കരുതലോടെയുള്ള താക്കീത് തരുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയാണ് പാപ്പ പറഞ്ഞു Don't let this season of grace pass on in vain. Manasandharathinde paadai lode yatra chayyan Deyum name sakhaikum Enna urappu gude Francis Papa tharun. Nombugalathinde English padam lend enna alalu. Germanic moola padathinde yathartha artham Vasandagalam enna alatre. പുതു തളിരും പൂക്കളും വിരിയുന്ന കാലം ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ വസന്തകാലം സ്പ്രിങ് ടൈം ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെയാണ് നോമ്പുകാലം ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ പൂത്തുലയുന്ന വസന്തം ചാരത്തിൽ തുടങ്ങി അഗ്നിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടം ഭവനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ മിക്കവാറും വിറകോ ചിരട്ടയോ ചൂട്ടോ വച്ച് തീ കത്തിക്കും അവസാനം ചാരം അവശേഷിക്കും അടുക്കളയിൽ വിറക് അഗ്നിയിൽ ആരംഭിച്ച് പിന്നെ അത് കത്തി അമർന്ന് ചാരത്തിൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ചാരം പൂശി ആരംഭിക്കുന്ന നോമ്പ് ഈസ്റ്റർ പാതിരാവിൽ അഗ്നി ആശീർവദിച്ച് ക്രീസ്തുവിൻ പ്രകാശം എന്നാലപിച്ച് ആ വെളിച്ചം 
നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കുന്നു ആ തീനാളവും തേജസ്സും തീഷ്ണതയും എന്നും ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകണം മനസ്സിൽ നാളമായി കത്തി തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കണം ബന്ധങ്ങളിൽ വില നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ വിലക്കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരുത്താർജിക്കാൻ വിള്ളൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളക്കി ചേർക്കാൻ ആണ് ഈ നോമ്പ് മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ കാര്യമായ നിരീക്ഷണവും ഗുണനിർണയവും ആവശ്യമുണ്ട് യേശു തന്നെ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് സഹായിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ആദ്യത്തേത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുറിയിൽ കടന്ന് കഥകടച്ച് രഹസ്യമായി നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറ് ആറ് ജീവിതത്തിന്റെ ജീവശ്വാസമാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ട് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത് നമ്മോട് തന്നെയുള്ള ബന്ധമാണ് രണ്ടാമത്തേത് സ്വയം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആത്മാർത്ഥതയാണ് അത് ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വിശപ്പും ദാഹവും തളർച്ചയുമാണ് നമ്മെ കൂടുതൽ ആശ്രയബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അനുരജ്ഞനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന അവസരമാണിത് ആദാമിനോട് ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട നീ മണ്ണിലേക്ക് ചേരുന്നത് വരെ നിന്റെ നെറ്റിയിലെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കും നീ പൊടിയാണ് പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പത്തൊൻപത് നമ്മോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നഷ്ടമാകും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പറുതീസ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തോമസ് ആക്കംബിസിന്റെ ക്രിസ്താനുകരണം ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രതാപങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നവയാണ് സിക് ട്രാൻസിത് ഗ്ലോറിയ മുന്തി എന്ന് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ വിശുദ്ധ തോമസ് മൂറിന്റെ പ്രസ്താവം അതോടൊപ്പം നാം ചേർത്ത് വായിക്കണം ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഫെയർ മസ്റ്റ് ഫെയ്ഡ് സുന്ദരമായിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകും മങ്ങിപ്പോകും ശാശ്വതമായ സൗന്ദര്യം ദൈവം മാത്രമാണ് എന്നു സാരം കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെ കറുത്ത പാതകളിലൂടെ അലഞ്ഞ് പാപത്തിൻ്റെ മായാമോഹങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ച് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രകാശവും ആശ്വാസവും ആഴത്തിൽ രുചിച്ചറിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ കുംഭസാരം എന്ന ആത്മകഥാകൃതിയിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു ചില പുരാതനവും നിത്യനൂതനവുമായ സൗന്ദര്യമേ നിന്നെ ഞാൻ അറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും എത്രയോ വൈകി അഗസ്റ്റിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ നാളുകൾ സാവധാനം വന്നെത്തി വിശുദ്ധ അത്നേഷ്യസ് എഴുതിയ മരുഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണിസിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ദാഹം അഗസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി മിലാൻ പട്ടണത്തിലെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വരം ശ്രമിച്ചു എടുത്തു വായിക്കുക തദനുസാരം അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലെടുത്തു പൗരോസ പോസ്റ്റർ എൻ റോമാർക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു ആകയാൽ നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിത്യജിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കാം പകലിന് യോജിച്ച വിധം നമുക്ക് പെരുമാറാം സുഖലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അവിഹിത വേഴ്ചകളിലോ വിഷയാസക്തിയിലോ കലഹങ്ങളിലോ അസൂയയിലോ വ്യാപരിക്കരുത് പ്രത്യുത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുവിൻ അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടാം ആണ്ടിലെ ഈസ്റ്റർ രാവിൽ മിലാനിലെ മെത്രാനായിരുന്ന അംബ്രോസിൽ നിന്ന് അഗസ്റ്റിൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ഉദ്ധിതനായ നീതി സൂര്യൻ ഇരുളിൻ്റെ രാവുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് അഗസ്റ്റിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അഗസ്റ്റിൻ മുപ്പത്തി ആറാം വയസ്സിൽ വൈദികനായി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം ആണ്ടിൽ ഹിപ്പോയിലെ മെത്രാനായി 
നൂറ്റി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കുംഭസാരത്തിൽ കുറിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ നശിപ്പിച്ചു എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്നെ പുനർജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുതു സൃഷ്ടിയാക്കി എന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അഗസ്റ്റിനെ പോലെ പുതു സൃഷ്ടിയാകാനുള്ള അവസരമാണ് പുണ്യമായ ഈ നോമ്പുകാലം മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദാനധർമ്മം എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആചരണം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാകുക അഗതികളെയും ആശയറ്റവരെയും വാരിക്കോരിയെടുത്ത് സ്നേഹിച്ച മദർ തെരേസിയാണ് പറഞ്ഞത് ഗിഫ് ബട്ട് ഗിഫ് അൺടിൽ ഇറ്റ് ഹേർട്സ് അകക്കാമ്പിൽ നൊമ്പരപ്പെടുന്നതുവരെ എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന അമ്മ ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് നോമ്പിൻ്റെ സ്വർഗം സ്വന്തം അത് തീർച്ച അതിരുകളില്ലാത്ത ആനന്ദം എന്നും സന്തോഷമായിരിക്കാനാണ് ഈ നോമ്പുകാലം നിങ്ങളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളെപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവിൻ ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം പൗരോസ പോസ്തലൻ ഇതെഴുതുന്നത് തടവറയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം സന്തോഷം എന്ന പദം അഞ്ച് അധ്യായമുള്ള ഈ കൊച്ചു ലേഖനത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ വാക്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലും മുഴു ജീവിതത്തിലും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുന്നു അവിടുത്തെ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവർ പാപം ദുഃഖം ആന്തരിക ശൂന്യത ഏകാന്തത എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതോടെ പൗലോ സ്വന്തമാക്കിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാണ് ഒന്ന് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണ് ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇത് പറയാനാകുന്നത് ഇപ്രകാരം ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വന്തമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതായി എന്തും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പൗലോ സപ്പോസിൽ വ്യക്ത വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇതാണ് ഒരു നൈവേദ്യമായി എൻ്റെ ജീവിതം ചുരിയേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കും മൂന്ന് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തി അതാണ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുക അതോടൊപ്പം ഈ ഉറപ്പ് എപ്പോഴും ആ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കർത്താവിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനാവാത്തതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എവഞ്ചലി ഗൗതിയും എന്ന പ്രബോധനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിസ്സംഗതയുടെ ആഗോളവൽക്കരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അൻപത്തി നാലാം ഖണ്ഡികയിലാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചാലും അതൊന്നും നമ്മെ ബാധിക്കാത്ത പോലുള്ള ഒരു ദുരവസ്ഥ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമതായി പുതിയ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആരാധന അത് അൻപത്തി അഞ്ചാം ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കാളക്കുട്ടിയെ ഇസ്രായേൽ ജനം ആരാധിച്ചതിൻ്റെ വിവരണം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ധനം സ്വാർത്ഥത സ്ഥാനമാനം തുടങ്ങിയവ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനാകും അതിനാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാം ആദ്യമായി നമുക്കൊന്ന് കുമ്പ സാധിക്കാം അങ്ങനെ ദൈവത്തോടും അയൽക്കാരോടും നമ്മോട് തന്നെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള ഒരു അനുരജ്ഞനം സ്വന്തമാക്കാം രണ്ട് നമ്മുടെ കുമ്പ കുറക്കാം ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിൽ ക്രമീകരണം കൊണ്ടുവന്ന് മത്സ്യ മാംസാദികൾ ഒഴിവാക്കി കുമ്പയും കുടവറയും കുടവയറും കുറച്ച് 
ശാരീരിക ആരോഗ്യം ശരിയാക്കാം മൂന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുമ്പിടാം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കുമ്പിടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അഹങ്കാരം വെടിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ എളിമപ്പെട്ട് കുമ്പിടാം എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പുതുജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ തീർത്ഥാടനം ഹായ് നോമ്പായി അതെ കൃപയുടെ കൊയ്ത്തുകാലമായി